আমার নাম অরিন আমার বাসা মোহাম্মদপুরে আচ্ছা আমি অনেক রিকোয়েস্ট করে ডাক্তারে বলছিলাম আমার মোবাইলটা আমি অনেক জ্ঞান ফিরার পর থেকে আমি ডাক্তার অনেক রিকোয়েস্ট করে আমি মোবাইলটা নিচ্ছি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলতে আচ্ছা আমার এমন একটা রোগ আল্লাহ দিচ্ছে যেটা আমি কখনো সহ্য কখনো সহ্য করতে পারিনি আমি কখনো জানতামই না যে আমার ভিতরে এত বড় একটা রোগ আশা করতেছে আঞ্চলি আমার চার পাঁচ দিন চার পাঁচ মাস আগে একবার এই সমস্যাটা হয়েছিল এই বুচ্ছরটার ভিতরে আমার এমনি তিনবার আমার নখ চোখ মুখ এবং কান দিয়া লাভি দিয়া ব্লিডিং পরে আমি কখনো লাইভে আসি না আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম আমি লাইফে আসছি আসলে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল তো তার জন্য আমি ভাবছিলাম আপনাদের কাছে আমি কিছু বলি তো আমার কষ্টটা কিছু কমবে কিন্তু প্লিজ কেউ কোনো কিছু আমাকে খারাপ মনে করবেন না কোনো অন্য কিছু মনে করেন না আসলে আমার সত্যি বাঁচতে ইচ্ছা করে সবার মতন সবাই যেভাবে বাঁচছে ওইভাবেই আমি বাঁচতে চাই সবার মতন আমার ফ্যামিলিতে আমার বাবা নাই আমি বড় কয়দিন আগে আমি কয়দিন আগে আমি আইসিউতে ভর্তি ছিলাম তখন আমার পিছনে সব টাকা খরচ হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু কালকে সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ করে আমার চোখে ব্যথা এবার নাকে দিয়া কানে ব্যথা করতেছিল নাভি দিয়ে হঠাৎ করে দেখে রক্ত পড়ে পড়তেছিল আমি আমার আম্মুকে বলছিলাম যে আমার নাক মুখ দিয়ে চোখ দিয়ে রক্ত পড়তেছে আমার প্রথমে অল্প পড়ছিল তখন আমি পাপি ও তার পড়বে না কিন্তু যখন আস্তে আস্তে বিকাল হইতেছিল তখন আমার ব্যথাটা আরো বেশি বাড়তেছে আর রক্তটা পড়তেছে আমার কি একটা কপাল এমন একটা সময় আমার অসুখটা হয়েছে যে কোনো হসপিটাল আমাকে নিচ্ছে না আমি এর আগের বার যে হসপিটালে ভর্তি ছিলাম ওই রিপোর্ট সব কিছু নিয়ে আমি হসপিটালে গেছিলাম আসলে এর আগে যে হসপিটালে আমি ছিলাম ওই হসপিটালে অনেক বিল আসে যেটা আমাদের দেওয়ার পসিবল না আমার আমাদের ফ্যামিলির পক্ষে দেওয়া পসিবল না কিন্তু আমি আমার আম্মু বাংলাদেশ মেডিকেলে নিয়েছিল ওখানে নিচ্ছে না আমাকে আমাকে বলতেছে ওরা চোখ দিয়ে রক্ত পড়া দেখে ওরা বলতেছে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া যাওয়ার জন্য কিন্তু আমি ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া গেছি আমার কিন্তু ওখান থেকে আমাদের দুই তিন ঘন্টা রাইক ওখান থেকে ওরা আমাকে বাদ করে দিয়েছে ওরা বলতেছে এই বিছিনা দাঁড়ানোর জন্য এই বিছিনা দাঁড়ানো ওরা ভিতরেও ঢুকাই না বাইরের থেকে ওরা আমাকে বাইর করে দিয়েছে আমার শ্বাসকষ্ট দেখে ওরা বলতেছে আপনারা অন্য হসপিটালে নিয়ে যান তিন চার মেডিকেল ঘুরে পরে আমার আম্মু একটা কিডনি হসপিটালে যে ডাক্তারের সামনে কায়দা দিয়ে কান্না করে দিয়েছে যে আপনারা আমার মেয়েকে ভর্তি নেন কিছু আচ্ছলে ডাক্তাররা রিপোর্ট টিপোর্ট সব কিছু দেখেছে কিন্তু দেখেন এখানে আমার কি একটা কপাল এখানে আমাদের প্রতিদিন বিল আসে তিরিশ টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আইসিউর বিল আমি আচ্ছলে আমি আপনাদের সাথে কখনো শেয়ার করতে যাইনি আমি ডাক্তার অনেক নার্সের অনেক রিকোয়েস্ট করে মোবাইলটা নিয়েছি আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে আপনাদের মতন সব পাঁচজনের মতো সবাই আমার লাগে একটু দোয়া করেন প্লিজ আমার পাঁচজনে যেমন বাসে আমি সবাই মতন এরকম বাঁচতে চাই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আমার আমি আমার ব্লেডিং পড়তে পড়তে আমার নাক মুখ দিয়ে আমার শ্বাসকষ্ট বাইরে গেছে আমার রক্ত কষ্ট হচ্ছিল অনেক পর অক্সিজেন লাগানোর পরে আমার একটু ভালো লাগতেছিল তার জন্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি দেখেন আমি এই পর্যন্ত কতবার চোখ দিয়ে আমি রক্তগুলো মুছি তারপরে দেখেন আমার পড়তেছে আমার এমন একটা রোগ যেটার এখনো নামে জানে না ডাক্তাররা ওরা বলতেছে ওদের এখানে ভর্তি থাকতে কিন্তু দেখ আমি কিভাবে ভর্তি থাকতাম বলেন এখানে যে প্রতি পরিমাণ বিল আসে প্রতিদিন এই পরিমাণ বিল আমার এখানে ভর্তি থাকা পসিবল না তাই আমি আমার আম্মুরে বলছিলাম যে আম্মু বাসায় নিয়ে চলো আমাকে যে আমি মরা দিলে বাসায় থাক তোমরা আমার জন্য পিছনে এত টাকা খরচ করে কি হবে 
আর আমার মা কোথ থেকে বা এত টাকা দিবে আমাদের এত টাকা পাম গই আমরা আমার বাবা নাই বাবা মারা গেছে এক বছর হয় না বাবার পিছনে অনেক টাকা গেছে গেম বাবার অপারেশন করছে তখন অনেক টাকা গেছে কিন্তু দেখেন আমার বাবা অপারেশন করার পরের দিনে মারা গেছে কে আব্বু মারা গেছে এক বছর হয় না এর ভিতরে আমি অসুস্থ হয়ে গেছি আমার মা কি করবে আমার বড় একটা ভাই নাই বড় একটা বই নাই আমি বড় আমার মা আমার ওই নিয়ে কত স্বপ্ন দেখছিল কিন্তু দেখেন অথচ আমার কি একটা কপাল আমি আর পাচ্ছিলাম না সহ্য করতে প্লিজ আপনারা আমাকে একটু আমার জন্য দোয়া করেন আমাকে কেউ হেল্প করতে হবে না আচ্ছা আমি মহিলা যাইলে যদি আল্লাহ আমার ওইভাবে কপালে লেখেন থাকে তাহলে তো আমি মহিলা যাবো কিন্তু সবাই আমার জন্য একটু দোয়া করেন আমি বাঁচতে চাই সবার মতন পাঁচজনে সবাই যেভাবে বাঁচে আমি ওইভাবে বাঁচতে চাই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে ডাক্তার এই পর্যন্ত মরণ দুই তিনবার আইসা পড়ছে মোবাইল নেওয়ার জন্য কারণ বড় ডাক্তার আইসা পড়লে তো আমার ডাক্তারে কইতেছে সিলাসিলি করবে আমি ওনাকে অনেক রিকোয়েস্ট করছিলাম তো কেউ নাই এই জন্য আমি ওনাকে অনেক রিকোয়েস্ট করা মোবাইলটা নিচ্ছি আমার মা খুব কান্না করতেছে বাইরে বসে আছে আমার আম্মা প্লিজ আমার জন্য সবাই একটু দোয়া করেন আমি সবার মতো বাঁচতে চাই পাঁচজনের মতো আমার এই গান দিয়ে রক্ত পড়ছে ডাক্তার এগুলো মুছা দিচ্ছে কিন্তু দেখেন আমার কি একটা কপাল আমি যদি আপনাদের কারো বোন কারো কারো বোন কারো মা কারো মেয়ে আমি আমাকে আমার ফ্রেন্ড আজকে সবাইকে আমার খুব মনে পড়তেছে আমার সবাইকে খুব দেখতে ইচ্ছা করতেছে দেখেন আমি যখনই অসুস্থ হয়ে যাই তখনই আমার পাশে কেউ থাকে না আমার এমন একটা সময় অসুখ হয়েছে যে কেউ আমাকে দেখতে আসতে পারতেছে না আমার কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল নেই আমার পাশে আমার কোনো আত্মীয় স্বজন নাই শুধু আমার মা বাইরে বসে বসে কান্না করতেছে আমি জানি না আমি বাসম কি না মরা যাবো আর চলে এত টাকা তো আর আমাদের দেখ এখানে অনেক বিল আসবে এখানে ডাক্তাররা বলতেছে ভর্তি থাকার জন্য ওরা এই রোগটা ফেরার আগে আবার আমি দুইবার ভর্তি ছিলাম কিন্তু ওরা এই রোগটা খুঁজে পাচ্ছে পায় না কিন্তু আমি এখানে ভর্তি থাকলে কিভাবে পাওয়ার বো বলেন এখানে তো আমার পক্ষে ভর্তি থাকা পসিবল না এখানে অনেক টাকা আসে অনেক বিল আসে প্রতি দিন আসে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা বিল কিন্তু আমাদের তো এত টাকা দেওয়া পসিবল না বিলটা বল আমার সবাইকে দেখতে খুব ইচ্ছা করতেছে তো তার জন্য তো আমি এই লাইভের মাধ্যমে সবাইকে আমি আমার তো আমি কথা বলতে পারতেছি না কিন্তু লাইভের মাধ্যমে আমি সবাইকে বলতে আসছি প্লিজ আমার জন্য সবাই একটু দোয়া করবেন ভালো থাকবেন আর আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ডাক্তারের মোবাইল নিয়ে যাবে তো আমি আর কথা বলতে পারবো না সবাই আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম